நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி டிப்பிக்கல் ஐயர் ஸ்டைல் ஊறுகாய் நம்ம பண்ணால் அது எப்படின்னு பார்க்கல அதானது நார்மல் கடையிலேருந்து ஊறுகாய் பொடின்னு சொல்லி நம்ம கிடைக்கும் இல்லையா அச்சார் பொடி அதெல்லாம் போட்டுட்டு ஊறுகாய் நார்மலாக எல்லோரும் பண்ணுவா கொஞ்சம் பூண்டு வாசனையோட எல்லாம் இருக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லை நம்ம ஆற்றுல பண்ணுற ஊறுகாய் இருக்குது இல்லையா நம்மளோட ஐயர் ஸ்டைலில் பண்ணுற ஊறுகாய் அது தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு டுவெல் லெமன் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அரை கிலோக்கு மேலே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அரை கிலோ லெமன் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி ஊறுகாய் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இதை வந்து எட்டு பீஸாக வெட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதோ நான் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஒரு லெமனை வந்துட்டு எட்டு பீஸாக கட் பண்ணி இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு லெமனை வந்துட்டு முழுசாகவே நான் நன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பக்கத்தில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சேம் ஊறுகாயோட ப்ராசஸ் சேம் தானே அப்படி போடலாம் அப்படி போட்டால் வந்துட்டு நம்ம ஊறுகாய் வந்து வித்தின் டூ டேஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு பச்சையாகவே நறுக்கியிருக்கேன் இது அந்த ப்ராசஸ் சேம் தான் ஆனால் இது என்ன ப்ராப்ளம் தான் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு மூணு நாளைக்கு இதை வந்துட்டு லீவ் பண்ணணும் அந்த மூணு நாளைக்கு அப்புறமா தான் இதை வந்துட்டு ஊறுகாவை பண்ண முடியும் அப்போ இது வந்து ஒரு வித்தின் ஒன் வீக்கில் தான் எடுக்க முடியும் மற்ற ஊறுகாய் மூணு நாள் ரெண்டு டு மூணு நாளில் எடுக்கலாம் இது ஒன் வீக் ஆகும் ரெண்டு விதமாகவும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து அந்த செகண்ட் ப்ராசஸ்ஸாக்கும் பண்ணுறோம் பச்சை லெமனை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி லெமன் இருந்தது அப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி கிராம் உப்பு போட்டு போட போகிறேன் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்ம மேல் கொண்டு ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் ஜாஸ்தி போட்டுட்டு ப்ராப்ளம் ஆகண்டா ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு செவன்ட்டி கிராம் பக்கத்தில் அதானது ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு டீஸ்பூன் வரைக்கும் உப்பு இருக்கும் அது இப்போ போட போகிறேன் நம்ம லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த உப்பே ஓகேவா இல்லை இதுக்கு மேலே கொண்டு போடணுமான்னு இப்போ இது நல்லா இலக்கி வச்சிடலாம் நான் அதை இலக்கி வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இது இப்போ நான் நல்லாவே இலக்கியாச்சு இது வந்து ஸ்டீலில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலி இந்த லெமன் வந்துட்டு ஸ்டீலே இருந்தால் நம்ம மூணு நாள் பக்கத்தில் இதை வச்சுக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ ஸ்டீல் ஓட்டப்பட்டுரும் அதனால் ஸ்டீலில் மோஸ்ட்லி வச்சுக்க மாட்டா அதனால தான் முன்னாடியெல்லாம் பரணியிலையோ கிளாஸ்லேயோ வைப்பா இப்போ பிளாஸ்டிக்கில் போட்டால் ஒன்றும் ஆகிறதில்ல ஆனால் நீங்கள் அழைச்சி வரும்போது ஸ்டீலில் போட்டாலே அது வந்து ஹோல் விழறது பிளாஸ்டிக்கில் விழறது இல்லைனா அப்போ பிளாஸ்டிக் லாச்சாரெலாம் போடவே விடாதுங்கிறா இல்லையா ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஜார் எடுத்திருக்கேன் பரணி ஸோ இதை வந்துட்டு இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் நான் இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இதை வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டே மார்னிங் அதே மாதிரி ராத்திரி ஒரு தடவை இலக்கி இலக்கி விட்டுக்கணும் இல்லாட்டா இது வந்து மேலாக ஒரு மாதிரி பூ பல் பிடிச்சி புழு எல்லாம் வந்துடும் ஸோ மறக்காமல் இதை வந்துட்டு ட்ரையான ப்ளேஸில் வச்சுக்கணும் நல்லா ஸ்பூனாலே அலக்கி விடணும் கையால் தொடவே கூடாது கையால் தொட்டோன்னா ஊறுகாய் கெட்டு போகும் த்ரீ டேஸு கழிஞ்சு நம்ம பார்த்தோன்னா அதாவது இந்த டெய்லி இலக்கினாலே இதுலேருந்து தண்ணி நிறைய விட்டுரும் மூணு நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இதில் நிறைய வெள்ளம் விட்டுட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா அமுங்கியிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சுட்டு ஒரு ட்ரையான ப்ளேஸில் வச்சிடலாம் இதுதான் என்னோடய ட்ரையான ப்ளேஸ் அவன் அவனுக்கு மேலே இதில் வச்சுருப்பேன் இது எதுக்கு இப்படி வைக்கிறேன்னா இந்த கிச்சனுக்குள்ளே வரும்போதே ஃபஸ்ட்டு வியூ கிடைக்கும் இங்கே ஸோ நம்ம இலக்கி விடுறதுக்கு மறக்கவே மாட்டோம் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் எப்போல்லாம் கிச்சனுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறேனோ அப்போ இது கலர்ஃபுல்லாக கண்ணில் தெரியும் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இலக்கி விடுறதுக்கு ரொம்ப சௌகரியம் நீங்களும் இதே மாதிரி எதோ ஒரு பெஸ்ட்டான இடம் பார்த்துட்டு ட்ரையான இடத்துல பார்த்து வச்சுங்க த்ரீ டேஸ் ஆயாச்சு 
இப்போ ஃபஸ்ட்டு டே போட்டதுக்கும் தேர்ட் டே இது ஃபோர்த் டே ஆகிறதுக்குள்ளால நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஊறி இருக்குன்னு இது வந்து அளக்கிடுறேன் இது இந்த பாத்திரத்துலேருந்து வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு நம்ம அந்த அண்ணன் அளக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊறுகாய் எடுத்து பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் அப்படி நல்ல வட்டமாக இருக்கிற ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா அந்த பரணியில் வந்துட்டு நம்ம வந்து இதை போட்டு இழக்க முடியாது ஸோ இந்த நாரங்க இதில் போட்டுட்டு நான் தான் இழக்கிட போகிறேன் இப்போது நன்னாவே தண்ணி எல்லாம் விட்டு அதில் ஒரு மாதிரி நல்லா ஊறி இருக்கு இது உப்பு போட்டாகவும் வச்சுருக்கு இனி வந்துட்டு இதில் நம்ம வந்து காரப்பொடி சில்லி பவுடர் ஒன்றா மிளகாவை நம்மளே பொடிச்சு ஃபைனாக பொடிச்சுட்டு இது போடலாம் அது இல்லையா கடையில் இருந்து வாங்குகிற மிளகா பொடியை போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு நம்ம ஷாப்லேருந்து வாங்கியிருக்கிற மிளகாவே தான் மிளகா பொடியை தான் இதில் போட போகிறேன் நம்ம பார்த்து பார்த்து தான் போட முடியும் நான் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நல்லா இழக்கிட்டு காரத்தை பார்த்துட்டு மேல் கொண்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் போட்டிருக்கிற மிளகாக்கு நல்ல காரம் இருக்குது ஸோ இதுவே எனக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வந்து மிளகா காரம் கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் கூட ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் கூட போட்டு பொடி போட்டு இழக்கியிருக்கேன் எனக்கு கம்மி ஆகமோ தோந்திருந்து ஸோ அரை கிலோ நாரங்கைக்கு மூ ரெண்டே முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா பொடியை போட்டிருக்கேன் இனி அடுத்ததாக இதில் வெந்தயம் வறுத்து பிடிச்சது வெந்தயத்தை நல்லா ரோஸ்ட்டாக எண்ணெயும் விடாமல் ஜஸ்ட்டு ரோஸ்ட்டாக நல்லா வறுத்துட்டு பொடிச்சு நம்ம பொடியாக வச்சுருந்தா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே நம்ம எப்பவுமே பொடியாக வச்சுருந்தா எப்போ ஊறுகாய் எப்போல்லாம் ஊறுகாய் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி மோர் குழம்பு பண்ணும்போதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் பிடிச்சது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இனி அடுத்து வந்துட்டு காயம் ஒன்றும் உங்களுக்கு பெருங்காயம் பவுடர் அப்படியே போடலாம் இல்லைன்னா நம்ம கட்ட காயத்தை நல்லா வறுத்துட்டு அதை பிடிச்சி வச்சுட்டு போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வாசனையாக இருக்குது இப்போ நான் காயம் வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட போகிறேன் இனி இதில் ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை நல்லா விட்டுடலாம் இதை அப்படியே அளக்கி வச்சிடணும் நீ இதை கொஞ்சம் கூட நல்லா அளக்கி வச்சுட்டு இந்த நம்ம சேம் பரணியிலே திருப்பியும் போட்டு வச்சிடலாம் டெய்லி ஒன்ஸ் இதை அளக்கி விட்டுட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் கூட கழிஞ்சால் இந்த ஊறுகாய் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஸோ நம்ம ஊறுகாய் ரெடி ஆகிடுச்சு டெய்லி ஒன்ஸ் அந்த இலக்கி விட மறந்து போண்டா மூணு நாள் கழிஞ்சு ஒரு நாள் மூணு நாள் கழிஞ்சு நாலாவது நாள்லேருந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் டேஸ்டியான ஊறுகாய் ரெடி